Hi friends, my name is Kalanam Shankar. Today we are discussing about refractive index of the prism derivation in the human eye and colorful world. Friends, manam e class lo refractive index of the prism yoka derivation sin n is equal to sin a plus d by 2 by sin a by 2 and a formula derivation e human eye and colorful world and a chapter in chimanamo erozo tilskundamo. So e prism ni base kone. So first manamo ray diagram of the reaction at the Monkey class and the goda derivation and the goda monkey easy gar the motundi. E derivation are the government monkey fundamental mathematical uh, basics and the kachitanga undali. So the goda no explain yes and clear ga. So first monkey okay, incident rate is kundam. So incident rate and the manamila draj is kundam. This is the incident rate. I got last kundam. So you put the incident rate and the PQR. Manana prism is strike chessundo, PQ surface strike chessundo, went to naked a normal and the farm of the normal and the PQ allowed on the exactly a perpendicular round to the manakilso, so illagamanamo, normal ni la drages kundam, in normal ni manamo M one M one garas kundam, next time of the angle between normal and incident rate taken as angle of incident and yantam. So, the ne angle I1, I1 ga rasp kundta. Next time, what is the refractor in the form? Just in the air loan in glass, glass loan in air like an edi light rain travel of the so this is the air medium, this is the glass medium, totally the glass to yes under the prism. Next to Malik glass loan in air like a sundi, you do air to glass. Ikadamanam is chupuna in the air to glass. Kavati refracted in a form of the are refracted around in the Base of the prism ke allowed to the parallel ga untundi. Base of the prism ke allowed to the parallel ga untundi. So the angle between normal and refracted ray is taken as angle of refraction and mantils. Ila raskundam R1. So ipudu e refracted ray PR surface ki incident outundi. Kabati PQ PR ane ikada e incident ane di. Incident ray and the PR surface strike Jason of the event name of the name normal and the form of the normal and the allowed in the principal ikada PR surface key perpendicular ga unto the name of the Chilskundamo Ilagamanamo O normal name draw Jeskunta Mikaninchi Ikaninchi normal and draw Jeskundam so Idi monkey N one N one ga manam Raskundamo so, this is the point in the point of 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 the angle between normal and refracted taken as a angle of refraction the name manamu i2 ga raskuntamu meer enduku ane question vastundi ikkada i2 ga raskovali ikkada r2 ani raskunte manam ela raskunna kuda same angle of uh, refractive index of the prism anedi vastundi kavalante meer ee letters ni change cheskoni kuda manamu draw cheskoni derive chesina kuda easy ga alagane vastundi kavalante meer try cheyandi same Formula ne de vosundi. So kavatti manke test book kulo ila ichad kavatti andro test book ne follow uton draga kavatti. Ne ano test book le ila unte alag ne meke drajesh choose thona amuta. R to I to ane de. So ipur next time mo thundante. Ikada incident ray ondi. Ipur angle of deviation ata angle between the incident ray and the refracted ray like angle between incident ray and the emergent ray. Is called angle of deviation ata. So adi ila unte ikada incident ray ikada ikada emergent ray ane de. So, okay, friends, the incident ray, this is the refractor ray for this. This is the refractor ray, this incident ray. This is the refractor ray, this incident ray. Because this total overall diagram, this is the incident 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 angle of incident I1 and I2 and angle of emergent out. This is the angle of... Uh... Okay, friends, you can observe this. I means incident ray. इगर ना angle I I one नंदी का ना I one डे angle of incident हो R one डे angle of refraction. I two डे angle of incident हो second incident हो 
అండ్ ఐ టూ అంటే యాంగిల్ ఆఫ్ సెకండ్ రీఫ్రాక్షన్ అని తెలుసుకుంటాం సో ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇంకోసారి అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే ఇక్కడ చూడండి ఈ ఆర్ వన్ ఐ వన్ ఇక్కడ బాగా క్లియర్గా ఉంటుంది కానీ మనం కన్ఫ్యూజ్ అయ్యేది ఎక్కడంటే ఇక్కడ ఇది ఇన్సిడెంట్ అయితే ఇక్కడ ఐ టూ కదా రాసుకోవాలి మరి ఇక్కడైతే ఐ టూ ఆర్ టూ కదా రాసుకోవాలి అనే డౌట్ వస్తుంది మన టెక్స్ట్ బుక్లో ఇలా ఉంది కాబట్టి మనం ఇలాగనే రాసుకోవచ్చు ఏ దీన్ని రివర్స్లో చేసి రాసినా కూడా మనకి సేమ్ డెరివేషన్ అనేది వస్తుందని మనం తెలుసుకుంటాం సో ఇది రీఫ్రాక్టెడ్ రే ఈ ఇన్సిడెంట్ రేకి ఇది రీఫ్రాక్టెడ్ రే ఈ ఇన్సిడెంట్ రేకి అని మనకు తెలుసు కానీ ఈ ఓవరాల్ డయాగ్రామ్ తీసుకునేటప్పటికి ఏమంటామంటే దిస్ ఈజ్ ద ఇన్సిడెంట్ రే దిస్ ఈజ్ ద ఎమర్జెంట్ రే అంటే ఎయిర్ నుంచి గ్లాస్ లేక వచ్చి మళ్ళీ ఎయిర్ లేక వచ్చిందంటే అంటే ఎయిర్ టు ఎయిర్ టు గ్లాస్ గ్లాస్ టు ఎయిర్ టోటల్ ఎయిర్ టు ఎయిర్ ఇలా వస్తే దీన్ని మనం ఈ రేని మనం ఏమంటామంటే ఎమర్జెంట్ రే అని అంటాం ఎప్పుడైనా సరే అది ఈ ప్రిజంలో అయినా సరే సెమీ సర్కులర్ గ్లాస్లో అయినా సరే దేంట్లో అయినా సరే ఎయిర్ మీడియంలో నుంచి గ్లాస్ మీడియంలోకి వెయ్యి గ్లాస్లో నుంచి మళ్ళీ తిరిగి ఎయిర్ మీడియంలోకి ఏ లైట్ రే అయితే వస్తుందో దాన్ని ఎమర్జెంట్ రే అంటాం నార్మల్ నుండి ఎమర్జెంట్ రేకి ఉండే యాంగిల్ని యాంగిల్ ఆఫ్ ఎమర్జెంట్ అని తెలుసుకుంటాం మనము సో ఇప్పుడు యాంగిల్ ఆఫ్ డివియేషన్ అంటే ద యాంగిల్ బిట్వీన్ ఇన్సిడెంట్ రే అండ్ ఎమర్జెంట్ రే ఈస్ కాల్డ్ యాంగిల్ ఆఫ్ డివియేషన్ అని తెలుసుకుంటాం మనము సో ఇప్పుడు యాంగిల్ ఆఫ్ డివియేషన్ అంటే ఇక్కడ ఇన్సిడెంట్ రే ఏమో ఇక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఏమో ఎమర్జెంట్ రే ఈ డైరెక్షన్లో పోతుంది అయితే ఇవి రెండు ఎక్కడ ఇంటర్సెక్ట్ అవుతాయంటే ఇంటర్సెక్ట్ కావు కాబట్టి మనం ఏం చేస్తామంటే రెండు ఇంటర్సెక్ట్ కావడం కోసం మనము ఎక్స్టెండెడ్ ఇన్సిడెంట్ రేని ఎక్స్టెండెడ్ ఎమర్జెంట్ రేని మనము డ్రా చేసుకుంటాం అది ఎలాగంటే ఇక్కడ చూద్దాం సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాం అంటే ఎక్స్టెండెడ్ ఇన్సిడెంట్ రేని మనము ఇక్కడ స్కేల్తో క్లియర్గా డ్రా చేసుకుంటాం నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఎక్స్టెండెడ్ ఎమర్జెంట్ రే ఎక్స్టెండెడ్ ఎమర్జెంట్ రేని మనము ఇలా డ్రా చేసుకున్నట్టయితే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇది ఎక్స్టెండెడ్ ఇన్సిడెంట్ రే ఇది ఎక్స్టెండెడ్ ఎమర్జెంట్ రే ఈ రెండింటికి మధ్యలో ఉండే యాంగిల్నే యాంగిల్ ఆఫ్ డివియేషన్ అని అంటాము యాంగిల్ డి అంటాం లేదంటే డి అని కూడా మనము రాసుకుంటాము యాంగిల్ డి ఆర్ డి ఏదైనా రాసుకున్నా కూడా కరెక్ట్ అవుతుంది అనమాట సో ఈ విధంగా మనకి డయాగ్రామ్ అనేది ఉంటుంది మళ్ళీ ఇంకోసారి పి క్యూఆర్ అనేది ఒక ప్రిజము పి దీనికి రెండు సర్ఫేసులు ఉంటాయి పి క్యూ అండ్ పిఆర్ అనేది ఇంగ్లాండ్ సర్ఫేసెస్ క్యూఆర్ అనేది బేస్ ఆఫ్ ద ప్రిజమ్ అని అంటాము ఐ అనేది ఇన్సిడెంట్ రే ఈ అనేది ఎమర్జెంట్ రే నార్మల్ నుంచి ఇన్సిడెంట్ కూడా యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ అంటాం నార్మల్ నుంచి ఎమర్జెంట్ రేకి మధ్యలో ఉండేదాన్ని యాంగిల్ ఆఫ్ ఎమర్జెంట్ అంటాం ఇక్కడ ఆర్ వన్ అనేది రీఫ్రాక్టెడ్ రే యాంగిల్ ఆఫ్ రీఫ్రాక్షన్ ఇక్కడ ఆర్ టూ అనేది యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ సెకండ్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ అని రాసుకుంటాం సో అయితే ఇప్పుడు డెరివేషన్ పాటలోకి వచ్చే లోకడికి ఏమవుతుందంటే ఫ్రమ్ ద ట్రాంగిల్ ఓఎంఎన్ ఫ్రమ్ ట్రాంగిల్ ఓఎంఎన్గా మనం రాసుకుంటాం ఈ ఓఎంఎన్ అంటే ఇక్కడ ఉంది కదా ఈ పాయింట్ ఈ పాయింట్ని మనం ఏమంటామంటే ఓ అని అంటాము ఈ పాయింట్ ఇక్కడ ఉంది కదా సో టూ ఇంగ్లాండ్ ప్లేన్కి మధ్యలో ఉండే యాంగిల్ యాంగిల్ ఆఫ్ ప్రిజమ్ అని అంటాం ఈ అంటే యాంగిల్ ఆఫ్ ప్రిజమ్ ఫ్రమ్ ద ఓఎంఎన్ ఇక్కడ చూసుకున్నాం ఫ్రమ్ ద ఓఎంఎన్ నుంచి తీసుకున్నట్టయితే ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే ఓఎంఎన్ అన్నాడు కదా సో ఇక్కడ ఓ ఉంది ఇక్కడ ఎం ఉంది ఇక్కడ ఎన్ అని మనము రాసుకున్నాం సో ఇక్కడ ఓఎంఎన్ కొద్దిగా బాగా క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే ఓ టూ ఎం అండ్ ఎన్ ఓఎంఎన్ యాంగిల్ వచ్చేసి మనం ఎలా రాసుకుంటాం అంటే ఎక్స్ స్మాల్ ఎక్స్గా రాసుకుంటాం నెక్స్ట్ ఓఎన్ఎం వచ్చేసి మనకి యాంగిల్ ఎలా రాసుకుంటాం అంటే వైగా రాసుకుంటాం ఇది వై సో అయితే ఇప్పుడు దీన్ని యాంగిల్ ఓఎంఎన్ అని చెప్పాం కదా సో ఓఎంఎన్ అయితే ఇక్కడ వన్ ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఆఫ్ టూ ఆపోజిట్ ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ అందుకనే మనం ఏం రాస్తామంటే ఇక్కడ డి అన్నాడు కదా మనం స్మాల్ డి అనే రాసుకోవచ్చు క్యాపిటల్ డి అనే రాయచ్చు మీకు ఇది దీని రే డయాగ్రామ్ గురించి ఆల్రెడీ ఒక వీడియో చేశాను ఇక్కడ బాగా క్లియర్గా కూడా రాశాను కావాలంటే మీరు ఆ వీడియోని కూడా చూడండి ఫ్రమ్ ట్రాంగిల్ ఓఎంఎన్ని అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే ఓఎంఎన్లో వన్ ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఆఫ్ టూ ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ ఇక్కడ ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్ వచ్చేసి డి అవుతుంది దీన్ని స్మాల్ డి లేదంటే క్యాపిటల్ డి నేను క్యాపిటల్ డి రాసుకుంటాను క్యాపిటల్ డి టూ ఆపోజిట్ ఎక్స్
is equal to x plus r1. And the other, and the student, two opposite angles are equal. Gada. So, this is normal, this is incident ray, this is extended incident ray, this is normal. Normal ninchi, normal ninchi, extended incident ray. And two, ikkan ninchi, 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 ఓకే ఇక్కడ క్లియర్ గా ఉంది అన్నమాట ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఇక్కడ చూడు x అని ఉంది x r1 యాంగిల్ x యాంగిల్ r1 అన్నమాట సో అయితే i1 x r1 గా తీసుకుంటాం యాజ్ ఇట్ ఇస్ గా సో ఇప్పుడు x అంటే ఏంటిది మనకి ఇలా రాసుకున్నాం దీని ఇక్కడ క్లియర్ గా రాసుకొని చూడండి ఇప్పుడు i1 is equal to x plus r1 इदे लावच नुट opposite angles are equal गवट्टि r1 गा रास्कुन्दाम इपड़ो x ने मनमो i1 minus r1 गा रास्कुन्दाम x बदल मने यह जैसांटे i1 minus r1 गा रास्कुन्दाम इपड़ इकड़ कोड़ वच्चेस्ताम opposite angles are equal गदा normal नंची emergent ray की normal नंची extended emergent ray की मद्धिल होंड यांगिलने मनमो i2 opposite angles are equal इकड़ नंची इकड़ वर के angle एंथ उन्टोंदो इकड़ नंची इकड़ वर के कोड़ angle अंथे उन्टोंदी कबट्टि दीने मना समन्टे i2 is equal to y plus r2 y plus r2 गा रास्कुन्टाम इपड़ y अंटे ये मुंदे मन की i2 minus r2 मनम यंदु वो यम यन नन्ना डो एक्स वैल्यू दिल्ली के दाव फाइनल जाली वाई वैल्यू दिल्ली के दाव मना फाइनल जाली अंदर कने इकड़ एक्स एंड एम उन्हें मन की आई वन माइनस आर वन उन्हें वाई एंड टेंथ उन्हें मन की आई टू माइनस आर टू का उन्हें का बट दाने मन में कड़ा सब्सटिट्यूट जेसन टाइ प्लस आई टू इकड़ा माइनस आर वन माइनस आर टू का उन्हें सो डी इज़ इक्वल टू आई वन प्लस आई टू रास को नहीं इकड़ा माइनस नहीं माइनस नहीं माइनस नहीं कामन दिशा टेट है आर वन प्लस आर टू का राइस रास कुंटा मो अन्य मन दिन तो दिल्ली कुंटा ओके फ्रेंड्स सो इपुर मन मो डी इज़ इक्वल टू आई व R2 गा मनम रास्कुन्टाम, minus into R1 plus R2 गा मनम रास्कुन्टाम, so this is the equation 1, इदी मनम equation 1 गा रास्कुन्टाम, अईते, इप्पडु from, next, next तीसकोल चिन triangle एन अंटे, from triangle, from triangle, P, M, N, इदी दीसकुन्टाम, इप्पडु, so इप, P, M, N गा दीसकुन्टाम, इप्पडु, P, M, N गा दीसकुन्टाम, सो so, P M N लो मन की सेम एस्टीज का इकड़ P उन्दी M उन्दी N उन्दी सो so, P देख रहा सो so, इन इंसाइड का जिसको नहीं इकड़ एंगल ये उन्दी वो के सो so, इकड़ एंगल नहीं दें तुम तुम दी इकड़ एंगल जिसको वाले नहीं वो M N नहीं ची जिसको लगते P M N नहीं ची जिसको लगते मनम हो इकड़ P M N नहीं ची जिसको नहीं � इक्कड निंची इक्कड वरकु मनके यल्ल शेप लो होंदी अंटे exactly 90 degrees अंटे इक्कड निंची इलागा नोट अंटे total का गुड इक्कड निंची इक्कड वरकु मनके 90 degrees हुंदी ओके फ्रेंच इपड़ु इक्कड निंची इक्कड वरके एंतों मनके 90 degrees हुंदी अईते इपड़ु इक्कड क इकड निंची इकड वरको अंटे इए नार्मल निंची इकड उन्टे सर्फेस के एक्जाटल का यंता हुंदी यांगिल मन्टे मना अब्जर एशन टाइते सच्चुद्धाम एक्जाटली 90 डिग्रीस का उन्टोंदी अंटे इकड निंची इला अन्नुमाटा 90 डिग्रीस इकड चुड़ंदे इकड न इकड़ वरको, अंटे हिंदी, इए लाइन नंची, इए लाइन, P, M, N नचेसी, X, अंटे इदी कोड़ सेम आश्टीज गा, X अंटे यमन रास कुण्टामो, 90 degrees minus R1, अंटे, actually direct गा, राय गुड़दो, अंटे, इपड़ो, simple गा, इंगा clear गा, अंटे, यहन अंटे, इकड़ R1 इकड़ जुड़ने टोटल इकड़ नंची इकड़ वरको 90 डिग्रीस हुंदी 
90 degrees lo, ibu x plus r1 gede, so x plus r1 gak rasakan dah. Ikan itu nanti, ini y yang guna angkau di kanan cikir berku, y yang guna angkau di, apa yang mau tuh di, ah, ikan jodoh di, x r1 addition jadi sendiri sahaja subtract 90 degrees minus r1 gak rasakan dah mau. Ibu lo, ini x value, next, next, y di sini angkau di. y दीसकुनाट अंटे 90 degrees is equal to y minus r2 गा दीसकुनाट दीन r2 अंटे इंदी इकड़ निंची इकड़ निंची इकड़ वरक्कु मनकी 90 degrees हुंदी next इकड़ एमो r2 हुंदी इकड़ इए surface निंची इए surface के अंटे इए surface के इकड़ मनकी इंगा मेकी बाग clear गाड़ता So, ikan ini cuti berku x sendi, ikan ini cuti berku y sendi, ikan ini mau y ane sendi. Aite i x value mana kita lihat, karena ikan mana mau agak normal ni dry skna, ikan itu mana yang jenis itu agak normal dry skna. Karena mana kita ente ikan ini cuti berku entah nanti, ah, sorry, ikan normal ni cuti, ikan berku mana ki r one gar raskna, next to ikan ini cuti, ikan berku mana ki r two gar raskna. Ante normal ni cuti ikan ini incident rek r two, normal ni cuti ikan ini refractor rek r one gar raskna. अयते इकड़ निंच टोटल गड़ा अंटे इकड़ आप दर्ज करना गड़ा मन कावल चिंदी यक्षो वाईये कबड़ी इकड़ निंच इकड़ वर्को अंटे इकड़ा पीएम मने सरफेस निंच इकड़ उन्ने नार्मल वर्को उन्ने एंगल अच्छे 90 डिग्री संदे अब ये हम तो उन्ने 90 इज़ इक्वल टू यक्ष प्लस आर ए गड़ा उन्ने दे आर वन गड़ा इकड़ 90 डिग्री सुन्दी कब अट्टे मने इंजेस सुन्दी ने 90 जी कोल्टो ये बोल मने को वही दिले लगाते 90 डिग्री माइनस इधर प्लस माइनस आर टू जी कोल्टो वही का मनमो रास कुंटा मने मन दिन ला दिल्च कुंटा आई ते ये बोल को जो क्लियर का सेम एज इट इज गने ये मन रास कुंटा बंटे ये प्लस एक्स प्लस वाई जी कोल्टो 180 डिग ये अंडे इन तो तुम्हान की इकनेंची ये एस टीज़ का रास्ता उठाऊं प्लस एक सेंटे वैल्यू इन तो चिंदे 90 डिग्रीज़ माइनस आर वन अने रास्ता उठाऊं प्लस वही अंडे इन तो दे 90 डिग्रीज़ माइनस आर टू का रास्ता उठाऊं इजी कॉल्ड टू 180 डिग्रीज़ ये बुडू दिन ने सेम एस टीज़ का ये प्लस 90 डिग्रीज़ का मनाम राज़ कुंटा मो दिन ही राज़ कुन्ह तरह ता मल्ली एंजेस सांटे दिन ही को देख एक्सचेंज जैसे 90 प्लस 90 180 ये प्लस 180 डिग्रीज़ माइनस आर वन 90 90 180 आई बने रहा आर टू इज़ी कॉल्ड टू 180 डिग्रीज़ इला राज़ कुंटा दिन ही ये माइनस आर वन माइनस आर टू इज़ी कॉल्ड टू माइनस 180 डिग्री से नहीं मनाम रास कुंटा सो 180 180 कैंसल है इतने सो ये दिन में मनाम रास कुंटा बंटे माइनस इन्दी माइनस इन माइनस इन काम आने से आर वन प्लस आर टू इजी कॉल्ड डिग्री में जीरो होंगे इधर सब्ट्रैक्ट जैसे नर्सरी बंटे एडिशन जैसे निकाबटी ये इजी कॉल्ड टू आर वन प्लस आर टू का मनाम This is the first equation. This is the second equation. का मना मुद्दे ने रास्ते था। इकड़ जो इसने टाइप दे मन के from equation equation one and two from equation one and two ने मना मो इकड़ा को दे अब्जर्व इसने टाइप दे मन के equation लो D and A मुद्धे मनकी D is equal to I1 plus I2 into अंटे minus into R1 plus R2 गर रास्कुन्टाम अईते मनकी condition लो मनकी second equation एम अच्छिदी second equation इस substituting in the first equation इन कोड अन्नच्छु A is equal to R1 plus R2 गा हुँँदे so ये R1 plus R2 बदलो मनमु A नी substitute चेशना टाइते D is equal to अंटे D is equal to I1 plus I2 
minus ये चिप्पे ना कदम मनमो इकड़ा capital D ना यूज़ चेस कोच्चू मनमो small D ना यूज़ कर यूज़ चेस कोच्चू so this formula is the angle of deviation ये formula ने मनमो ये मंडा बंटे angle of deviation angle of deviation ये angle of deviation अंटे I1 plus I2 minus A अंटे I1 अंटे ये angle of incident I2 अंटे ये angle of emergent ये अंटे ये angle of the prism सो इला उन्टा दन्मुट, दीनी मनमें यह ये ने सब्ट्र अग्ट रिस्टिंद, इट्स अड़ साडिसिंग जस्तर गवट्टी, A plus D is equal to I1 plus I2 गा मनम उद्धीनी रास कुन्टामू, ओके फ्रेंच, इपड़ु, angle of incident is equal to मनको condition दिल्सो, इकड़ एंद अंटे, angle of incident equal to angle of emergent angle of emergent का मनम रास कुन्टामू अंटे यह फ्रेंच angle of incident यह I1 is equal to I2 का रास कुन्टामू अईते इकड I1 is equal to I2 अईते यह मोतंदी R1 is equal to R2 अई पोतंदी so I1 is equal to I2 बदल मनमें दिन्य मनमें रास अंटे I1 is equal to i2 is equal to i अंटे i1 उन्न अपड़े ना i नी पेट कुण्टाम i2 उन्न अपड़ो i ने यू चेस्ताम इकड़ r1 is equal to r2 is equal to r यंदु कंटे रंडु यांगिल सेनेटी सेम गा उन्न अपड़ो मनमें जेस्ताम अंटे इला रास कुण्टाम आइते इपड़ो from the equation to from equation टू निंची अब्जर्व चेशन टाइते from equation 2 लो ये मुंदे मनके एंटे R1 plus R2 is equal to A अनंदी R1 अंटे मुंदी R plus R2 अंटे मुंदी R is equal to A ओके इकड़ जुड़ंदी sorry R1 plus R2 is equal to A R plus R is equal to A यंदु कंटे इकड़ चिंद R1 अंटे R A R2 अन्ना गुड R A कवट्टे R plus R 2R is equal to A गा रास कुन्टाम So, दिन ने मन वेवन जैसा उन्टे R is equal to A by 2 R is equal to A by 2 गा मनम दिन ने रास कुन्टाम Next, इकड़े को चेद्धाम इकड़ अब्जार जेशना टाइते From equation Next, from equation from equation 3 equation 3 ये उन्दी मनकी equation 3 अंटे इकड़ उन्दी कदा friends this is the equation 3 equation 3 लो a plus d is equal to i1 plus i2 गा उन्द दीनी मनम एवन रास्ता मनटे a plus d is equal to i1 plus i2 i1 अंटे उन्दी i plus i2 अन्ना गुड i या उत्तुन्दी कबट्टी मनों एंजे समन्टे a plus d is equal to 2i गा रास कुन्टामू इपड़ फाइनल गा i is equal to a plus d by 2 इदी मनकी इला वच्चेस्ट दन माट ओके फ्रेंस इकड़ अब्जारु एशन अटेते मनमू इकड़ जूटेंडे मनकी इकड़ प्रिजम अने दुन्दे सो इप प्रिजम नी 2 parts का जेसकुन अपड़ु left side part अंता इड side उन्टोंदी right side part अंता इला उन्टोंदी सो P, Q, R is the prism P, Q निंची half half अंटे इकड़ निंची मनमू इला कट जेसकुन अप� सो अंटे इड़ साइड मोत्तों इकड़ जुईशेर गदा इकड़ एक स्केल विटेशनाम सो इपाट अंता कोड़ मनमों इकड़ विटेशकुनामों नेक्स्ट इकड़ अब्जर वेशन डेते इपाट अंता कोड़ मनकी इकड़ इंदन वटा अंटे यंदु के इला डिवेड येसुनाम இப்புடு தின்னி 2 parts கா divide ஏச்குண்டு அண்டை glass இன் 2 parts கா ஏச்குண்டு அப்படு இ பிரிஜம் 2 parts கா ஏச்குண்டு அப்படு இக்கட இ diagram லேக்கும் this is the first diagram this is the second diagram like this is the left side this is the right side of the prism half of the left side half of the right side of the prism so இப்புடு இ red diagram இக்கட ஜூடன்டி air this is the glass अंटे for example जेस्ट मनमु casual गरास कुण्टु नम so एरु glass इसकुण्टाम इकड़ जेसी glass 
అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి ఎయిర్ ఇలా రాసుకుంటాను అన్నమాట సో దీన్ని ఆఫ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే ఇక్కడ ఎయిర్ గ్లాసు ఎయిర్ గ్లాసు రైట్ సైడ్ వచ్చేసి గ్లాస్ ఎయిర్ గ్లాస్ ఎయిర్ ఇలా తీసుకుంటాను అన్నమాట సో ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్గా రే డయాగ్రామ్ని డ్రా చేస్తున్నాం సో మనకి రే డయాగ్రామ్ గురించి తెలుసు సో మళ్ళీ ఇంకోసారి ఇక్కడ అబ్జర్వేషన్ అయితే దిస్ ఈజ్ ద ఇన్సిడెంట్ రే ఇక్కడ నార్మల్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది సో దిస్ ఈజ్ ద నార్మల్ నార్మల్ సో నెక్స్ట్ దీంట్లో నుంచి మనకి రీఫ్రాక్టెడ్ రే అనేది ఫామ్ అవుతుంది సో ఆ రీఫ్రాక్టెడ్ రే మన బేస్కి అనేది ఎలా ఉంటుందంటే ప్యారల్గా ఉంటుందని మనకు తెలుసు సో ప్యారల్గా రీఫ్రాక్టెడ్ రాస్తున్నాం నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఈ రీఫ్రాక్టెడ్ రే పీక్యూ పిఆర్ సర్ఫేస్కి ఇన్సిడెంట్ రే అవుతుంది కాబట్టి మనం ఏం చేస్తాం దీంట్లో నుంచి కూడా మనము ఒక నార్మల్ అనేది మనము డ్రా చేసుకుంటాం సో ఇలా ఉంటుంది నార్మల్ నార్మల్ అనేది ఇలా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకి ఎమర్జెంట్ రే అనేది ఫామ్ అవుతుంది సో ఈ ఎమర్జెంట్ రే అనేది ఈ డైరెక్షన్లో ఇక్కడ నుంచి ఈ డైరెక్షన్లో ఇలా ఉంటుంది అనమాట దీన్ని ఎమర్జెంట్ అని అంటాము సో ఇక్కడ ఫామ్ అయ్యే దాన్ని మనం ఏమంటే యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ ఐ వన్ ఇక్కడ వచ్చేసి యాంగిల్ బిట్వీన్ నార్మల్ అండ్ ఎమర్జెంట్ రే యాంగిల్ ఆఫ్ ఎమర్జెంట్ ఐ టూగా రాసుకుంటాం ఇది ఇన్సిడెంట్ రే ఇది ఎమర్జెంట్ రే ఇక్కడ వచ్చేసి నార్మల్ నుంచి ఇక్కడ ఉండే రీఫ్రాక్టెడ్ రేకి మనము ఆర్ వన్ కనుకుంటాం ఇక్కడ ఉండే ఇన్సిడెంట్ రేకి ఇక్కడ ఉండే నార్మల్కి మనం ఏమంటామంటే ఆర్ టూగా రాసుకుంటాం ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఇలా రాసుకుంటాం ఓకే అయితే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తాం ఇక్కడ రాసుకుంటాం ఒకసారి ఓకే ఈ పార్ట్ అంటే ఆఫ్ ఆఫ్ అన్నాం కదా సో ఈ పార్ట్ అంతా కూడా అంటే ఈ పార్ట్ లెఫ్ట్ సైడ్ పార్ట్ అంతా కూడా ఇక్కడ మనం డ్రా చేసుకున్నట్టయితే ఎలా ఉంటుందంటే రే డయాగ్రామ్ ఇలా ఉంటుందంట వెన్ ద ఇన్సిడెంట్ రే విల్ స్ట్రైక్ ద పీక్యూ సర్ఫేస్ ఆఫ్టర్ దట్ స్వామి ఏ నార్మల్ నార్మల్ ఈజ్ పర్పెండిక్యులర్ టు ద సర్ఫేస్ సో హియర్ దిస్ ఈజ్ ద ఇన్సిడెంట్ రే యాంగిల్ బిట్వీన్ నార్మల్ అండ్ ఇన్సిడెంట్ రే యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ ఐ వన్ ఆఫ్టర్ దట్ ఈస్ ఫామ్ ఏ రీఫ్రాక్టెడ్ రే దట్ ఈస్ ప్యారల్ టు ద బేస్ సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ ఉండే యాంగిల్ వచ్చేసి మనకి ఆర్ వన్ అవుతుంది ఇలా సో ఈ పార్ట్ అంతా కూడా మనం ఇక్కడ డ్రా చేసుకుంటాం నెక్స్ట్ ఈ పార్ట్కి వచ్చేసరికి ఏమవుతుందంటే సేమ్ యాస్టీస్గా లైట్ రే అనేది ఇలా ప్యారల్గా వెళ్ళి పీక్యూస్ పిఆర్ సర్ఫేస్కి ప్యారల్గా ఉంటుంది అంటే అంటే పిఆర్ సర్ఫేస్ని వెళ్ళి స్ట్రైక్ చేసింది దిస్ ఈజ్ ద ఇన్సిడెంట్ రే సో దిస్ ఈజ్ ద ప్యారల్ టు ప్యారల్ టు ద బేస్ అప్పుడు ఏమవుతుంది వెంటనే ఒక నార్మల్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది నార్మల్ అనేది ఇలా డ్రా చేసుకుంటాం అయిన తర్వాత మనకి ఎమర్జెంట్ రే అనేది వస్తుంది సో ఆ ఎమర్జెంట్ రేని ఈ విధంగా ఈ డైరెక్షన్లో డ్రా చేసుకుంటాం సో అప్పుడు ఇక్కడ ఉండే రేని మనము ఎమర్జెంట్ ఈ అంటాము నార్మల్ నుంచి ఇక్కడ ఉండే ఇన్సిడెంట్ రేని మనం ఏమంటామంటే ఆర్ టూగా రాసుకుంటాం డయాగ్రామ్లో మనకు అర్థం కావడం కోసం టెక్స్ట్ బుక్లో మనం ఆర్ టూ అని రాసుకున్నాం కావాలంటే మనము వేరే వేరే లెటర్ని యూజ్ చేసి కూడా మనము డెరివేషన్ని సాల్వ్ చేయొచ్చు దీంట్లో ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఇస్ ద ఐ టూగా రాసుకుంటాం ఈ విధంగా ఉంటున్నాం అంటే ఈ బాగా అబ్జర్వ్ చేద్దాం ఈ రెండు ఐ ఫస్ట్ సెకండ్ వన్ రెండుని తీసుకొని వచ్చి ఇలా జాయిన్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది డయాగ్రామ్ ఇలాగే కదా ఉంటుంది అంటే ఫస్ట్ ఎయిర్ నుంచి గ్లాస్ నెక్స్ట్ గ్లాస్ నుంచి ఎయిర్ ఎయిర్ టు గ్లాస్ గ్లాస్ టు ఎయిర్ సో అయితే ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన డెరివేషన్ చూస్తే ఫ్రమ్ ద స్నెల్స్ లా స్నెల్స్ లాని యూజ్ చేస్తాం స్నెల్స్ లా స్నెల్స్ లా స్నెల్స్ లా ఏంటిది ఎన్ వన్ సైన్ ఐ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎన్ టు సైన్ ఆర్ ఇక్కడ కూడా అంతే ఇక్కడ స్నెల్స్ లాని అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే స్నెల్స్ లా ఎన్ వన్ సైన్ ఐ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎన్ టు సైన్ ఆర్గా మనం రాసుకుంటాం దీన్ని సో ఇలా రాసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు ఎన్ వన్ అంటే ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ ఇన్సిడెంట్ రే ఏ డైరెక్షన్లో ఏ మీడియంలో వచ్చేస్తుంది సో దిస్ ఈజ్ ద ఎన్ వన్ మీడియం దిస్ ఈజ్ ద ఎన్ టూ మీడియం ఇన్సిడెంట్ రే ఏ మీడియంలో వస్తుందో దాన్ని మనం ఎన్ వన్ అనుకుంటాం ఎక్కడైతే రీఫ్రాక్ట్ ఉందో దాన్ని ఎన్ టూ అనుకుంటాం ఇప్పుడు ఈ డైరెక్షన్లోకి వస్తే ఇది ఏ రే మనకి ఇన్సిడెంట్ రే అనమాట దిస్ ఈజ్ ద ఇన్సిడెంట్ రే ఫర్ ద పీక్ పిఆర్ సర్ఫేస్ కాబట్టి ఈ గ్లాస్ అనేది ఇక్కడ మనకి ఎన్ వన్ అవుతుంది ఎయిర్ అనేది ఎన్ టూ అవుతుంది సో ఎయిర్లో రీఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఇన్ ఎయిర్
ఇలాగా అనమాట దీంట్లో ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే ఎన్ వన్ ఎక్కడ ఉంది గ్లాస్ కదా ఇదంతా కూడా టోటల్ ఓవరాల్ గ్లాస్ కదా ఎన్ టూ ఎన్ వన్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్గా రాసుకుంటాం ఎన్ టూ ఇజ్ ఈక్వల్ టు వన్గా రాసుకుంటాం ఇలాగా అయితే నెక్స్ట్ ఏమంటుంది అంటే ఐ అండ్ ఆర్ ఇది ఇన్సిడెంట్ రే ఇక్కడ ఉండే యాంగిల్ ఐ వన్ అవుతుంది కాబట్టి ఐ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఐ వన్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ రిఫ్రాక్టెడ్ కదా రిఫ్రాక్టెడ్ రేమని ఆర్ని కాస్త మనం ఆర్ వన్గా రాసుకుంటాం ఇక్కడికి వద్దాం ఇక్కడ ఇన్సిడెంట్ రే ఇదే కదా ఇన్సిడెంట్ రే ఇది నార్మల్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ అంటే ఎంత ఉంది మనకి ఆర్ టూగా రాసుకుంటాం ఆర్ టూ ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి రీఫ్రాక్టెడ్ కదా యాంగిల్ ఆఫ్ రీఫ్రాక్షన్ కదా సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఆర్ కాస్త ఏమవుతుందంటే ఐ టూ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ నేను మనము ఇక్కడ లెటర్స్ అనేటివి కూడా మనము చేంజ్ చేసుకున్నా కూడా మనకి రీఫ్రాక్ట్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ద ప్రిజమ్ అనేది క్లియర్గా వస్తుందని మనం తెలుసుకోవాలి ఇక్కడ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను సో ఐ మీన్స్ ఎన్ ఐ మీన్స్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ యాంగిల్ బిట్వీన్ నార్మల్ అండ్ ఇన్సిడెంట్ రే యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ కాబట్టి ఐని కాస్త ఐ వన్ అని రాస్తున్నాం ఇది రీఫ్రాక్టెడ్ రే ఈ సర్ఫేస్కి రీఫ్రాక్టెడ్ రే కాబట్టి మనం ఏం చేస్తామంటే యాంగిల్ బిట్వీన్ నార్మల్ అండ్ రీఫ్రాక్టెడ్ రే ఈజ్ ద ఆర్జి ఈక్వల్ టు ఆర్ వన్గా రాసుకుంటాం నెక్స్ట్ ఇది ఇక్కడికి వచ్చేసరికి గ్లాస్ నుంచి ఎయిర్ కాబట్టి ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఇక్కడ తెలుసుకున్నాం కదా ఆర్ టూ ఐ టూ అనేది దీన్ని టూ పార్ట్స్గా చేస్తాం అనుకున్నాం సో రైట్ సైడ్ పార్ట్ వచ్చేసి యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ అంటే ఇక్కడ కావాలంటే మనం బాగా క్లియర్గా యాంగిల్ కావాలంటే ఇక్కడ చూసుకోండి యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇదే కదా నార్మల్ ఇది ఇన్సిడెంట్ రే కాబట్టి మూవ్ టు వర్డ్స్ ద సర్ఫేస్ ఈజ్ కాల్ ఇన్సిడెంట్ రే యాంగిల్ బిట్వీన్ నార్మల్ అండ్ ఇన్సిడెంట్ రే యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ ఇక్కడ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ వచ్చేసి ఏం రాసుకున్నాం ఇడ ఆర్ టూగా రాసుకున్నాం ఇప్పుడు యాంగిల్ బిట్వీన్ నార్మల్ అండ్ రీఫ్రాక్ట్ రే ఈజ్ ద ఐ టూగా మనము దీన్ని రాసుకుంటామని తెలుసుకుంది సో ఇప్పుడు ఈ వాల్యూస్ అన్నిటిని కూడా దీంట్లో సన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకున్నట్టయితే స్నెల్స్ అలా ఎన్ వన్ సైనా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ టూ సైనా అన్నాడు సో ఇప్పుడు ఎన్ వన్ ఈ డయాగ్రామ్కి ఇది ఈ డయాగ్రామ్ సంబంధించి ఇది ఈ డయాగ్రామ్ ఎన్ వన్ ఎన్ వన్ అంటే ఏంటి వన్ వన్ సైన్ ఐ యాంగిల్ ఐ ఐ అంటే ఏంటి ఐ వన్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ టూ అంటే ఏముంది ఫ్రెండ్స్ మనకి ఎన్ సైన్ ఆర్ అంటే ఏముంది మనకి ఆర్ వన్గా ఉంది సో దీన్ని ఇలాగ రాసేసుకుంటాం ఫైనల్గా దీన్ని ఏమని రాస్తామంటే సైన్ ఐ బై సైన్ ఆర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్గా రాసుకుంటాం ఇది మనకి ఫోర్త్ ఈక్వేషన్ ఫోర్త్ ఈక్వేషన్ ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే దీంట్లో ఎన్ వన్ అంటే గ్లాస్ మీడియం కదా ఎన్ వన్ అంటే గ్లాస్ మీడియం కాబట్టి ఎన్ వన్ అంటే ఎన్ అండ్ సైన్ ఐ అంటే యాంగిల్ ఏంది ఆర్ టూ ఏంది ఇక్కడ ఐ రాసి మళ్ళీ ఆర్ టూ రాస్తున్నారు అనుకున్నారు మనము యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఆర్ టూగా రాసుకున్నాం అంటే ఇది యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ ఇది యాంగిల్ ఆఫ్ రీఫ్రాక్షన్ ఈ సర్ఫేస్లో కాబట్టి ఆర్ టూ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ టూ ఎన్ టూ అంటే ఏంటి వన్ వన్ సైన్ ఆర్ అంటే ఉంది మనకి ఐ టూగా మనం రాసుకుంటాం ఐ టూ సో ఇప్పుడు దీన్ని ఏమన్నా రాసామంటే ఇది డివిజన్ మల్టిపుల్ చేసిన అడ్ సైడ్ వస్తే డివిజన్ చేస్తుంది ఎన్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు సైన్ ఐ టూ బై సైన్ ఆర్ టూగా రాసుకుంటాము సో ఇది మనకి ఫిఫ్త్ ఈక్వేషన్ ఫిఫ్త్ ఈక్వేషన్ అనమాట సో మళ్ళీ నెక్స్ట్ మనము ఇది డిస్కస్ చేసేటప్పుడు మీరు వెనకలకి ముందుకు ఇలా స్క్రోల్ చేసుకుని అంటే స్కిప్ చేసుకుంటూ అలా కూడా చూసినా కూడా మనకి ఈజీగా అర్థమవుతుంది ఒకవేళ ఏదైనా కంటెంట్ అర్థం కానీ మళ్ళీ బ్యాక్ సైడ్ ఇట్లా వెనక్కి వచ్చేసి డబుల్ ట్యాప్ చేసినట్టయితే స్క్రీన్ మీద మనకి మళ్ళీ టెన్ సెకండ్స్ ట్వంటీ సెకండ్స్ వెనక్కి వస్తుంది అక్కడ నుంచి వచ్చి కూడా మీరు మనము బాగా క్లియర్గా అండర్స్టాండ్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఫైనల్గా మనము అబ్జర్వ్ చేసాం కదా ఇప్పుడు ఫైనల్గా ఏం చేస్తామంటే ఇది వచ్చేసరికి ఇది వరకు తెలుసుకున్నాం కదా మనము ఫోర్త్ ఈక్వేషన్ అండ్ ఫిఫ్త్ ఈక్వేషన్ సో ఇప్పుడు సబ్స్టిట్యూటింగ్ సబ్స్టిట్యూటింగ్ ఐ వన్ అండ్ ఆర్ వన్ ఇన్ ఈక్వేషన్ ఫోర్ ఫోర్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసినట్టయితే ఏమవుతుంది అని అన్నాడు అనమాట ఫోర్త్ ఫోర్ ఈక్వేషన్లో మనము సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏమవుతుంది అని ఇక్కడ మనకి క్వశ్చన్ అడిగినాడు ఇక్కడ ఐ వన్
ఆర్ వన్ ఆర్ వన్ ఏది అనుకున్నా కూడా మనకి ఒకటే ఇలాగనే వచ్చేస్తుంది అనమాట ఎన్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు సైన్ ఐ వన్ బై సైన్ ఐ ఆర్ వన్గా ఉంది ఐ వన్ బై ఆర్ వన్గా ఉంది ఇప్పుడు ఇది స్నెల్స్ లా నుంచి తీసుకున్నాం ఫోర్త్ ఈక్వేషన్ ఎన్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు సైన్ ఐ వన్ అంటే ఉంది ఏ ప్లస్ డి బై టూ బై ఆర్ వన్ అంటే ఉంది మనకి సైన్ ఏ బై టూ సైన్ సైన్ అలాగ రాసిన మై వన్ అంటే ఏ ప్లస్ డి బై టూ సైన్ సైన్ అలాగ రాసిన ఆర్ వన్ అంటే ఏ ప్లస్ డి బై ఏ బై టూగా రాసుకున్నాం దిస్ ఈజ్ ద సెల్స్ లా దిస్ ఈజ్ ద దిస్ ఈజ్ ద దిస్ ఈజ్ ద దిస్ ఈజ్ ద రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ద ప్రిజమ్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ద ప్రిజమ్ అని అన్నాడు అనమాట అయితే ఇవే ఐ వన్ ఐ టూని అంటే ఐ వన్ ఆర్ వన్ని ఈక్వేషన్ ఫైవ్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఇన్ ఈక్వేషన్ ఫైవ్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఐ వన్ అండ్ ఆర్ వన్ని ఐ వన్ని ఆర్ వన్ని ఇలా సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే సేమ్ యాస్టీస్గా అంతే అక్కడ కూడా మనకి వచ్చిన ఈక్వేషన్ ఏంటిదంటే ఎన్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు సైన్ ఐ టూ సైన్ ఆర్ టూగా ఉంది అప్పుడు మనం చేస్తాం ఐ వన్ అయితే ఐ వన్ ప్లస్ ఐ వన్ అని రాసుకుంటాం ఆర్ వన్ ప్లస్ ఆర్ వన్ అని రాసుకుంటాం అదే ఐ టూ ఐ టూ అయితే టూ ఐ టూ అవుతుంది ఆర్ టూ ఆర్ టూ అయితే టూ ఆర్ టూ ఉంటుంది అప్పుడు ఏమవుతుంది సేమ్ ఇదే ఫార్ములా అనే సై ఐ టూ అంటే ఏ ప్లస్ డి బై టూ బై సైన్ ఏ బై టూగా మనం రాసుకుంటాము ఈ విధంగా ఫార్ములాని మనము డిరైవ్ చేసుకుంటాము ఓకే ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ ద కోఆపరేషన్